ஹலோ வியூவர்ஸ் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு தமிழ் வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் நம்ம வியூவர்ஸ் கொஞ்சம் பேர் ஏன் நீங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் தமிழில் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக வியூவர்ஸ் ரெக்வஸ்ட் அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ தமிழில் இடபிள்யூஎஸ் டெவலப்பர் அசோசியேட் இந்த எக்ஸாமை எப்படி ஈஸியாக பாஸ் பண்ணணும் ஆர் இந்த எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன மாதிரிலாம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக இந்த எக்ஸாமை வந்து கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டே கிளியர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்த்தினா தான் இந்த வீடியோ ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்க வேண்டிய முக்கூடிய எக்ஸாம் கிடையாது ஏன்னா இந்த எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆன மக்களும் இருக்காங்க நான் பார்த்துருக்கேன் லெட்ஸ் கேட் இன்ட்ரு வீடியோ இந்த எக்ஸாம் வந்து ஏடபிள்யூஎஸோட சர்டிஃபிகேஷன் லேங் பார்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டாவது லெவலில் இருக்குது இந்த எக்ஸாம் அது என்ன அது ரெண்டாவது லெவல் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் பற்றியே நான் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்ப்ளைனேஷன் கொடுத்து இன்னொரு வீடியோ நான் பண்ணியிருக்கேன் பேசிக் லெவல் ஃபவுண்டேஷன் லெவல் வந்து க்ளவுட் ப்ராக்டிஷ்னர் எக்ஸாம் செகண்ட் லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டெவலப்பர் அசோசியேட் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் அசோசியேட் சிசாப்ஸ் அசோசியேட் இது எல்லாமே செகண்ட் லெவலில் இருக்கும் தேர்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் லெவல் அங்கே வந்து உங்களுக்கு சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் ப்ரொஃபஷனல் சிசாப்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் இருக்கும் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷாலிட்டி எக்ஸாம்ஸ் இதை பற்றி ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ கம்ப்ளீட்டான டீட்டெயில் வீடியோ நம்மளுடைய சேனல்லே பண்ணியிருக்கோம் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அதோடய லிங்க் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இந்த எக்ஸாம் வந்து செகண்ட் லெவல் காம்ப்ளெக்சிட்டியில் வரும் அண்ட் க்ளவுடுடைய ஹேண்ட்ஸ் ஆன் இல்லாமல் இந்த எக்ஸாமுக்கு போகவே போ முடியாது அண்ட் போகாதீங்க தயவு செஞ்சு டம்ஸை மட்டும் படிச்சுட்டு போகாதீங்க கண்டிப்பாக அது வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து உங்களுக்கு எங்கேயாவது அடி வாங்கிடும் அட்லீஸ்ட் யூ நீட் டு ஹேவ் மினிமம் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் இல்லாமல் இந்த எக்ஸாம் போகவே முடியாது ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப வாஸ்ட்டாக கவர் பண்ணும் மினிமம் ப்ரிப்ரேஷன் டைம் மூணுலேருந்து ஆறு மாதம் மினிமம் தேவைப்படலாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி க்ளவுடில் இருக்கீங்க இன் அண்ட் அவுட் நீங்கள் வந்து க்ளவுடில் தான் இரு இருக்கீங்க அப்படின்னாலுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸாக தேவைப்படும் இந்த எக்ஸாமுக்கு ஏன்னா இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ரெடி பண்ணணும் நீங்கள் உங்களுடைய ஒர்க் அப்ஜெக்டிவ் பற்றி நீங்கள் கிளியராக இருப்பீங்க பட் இந்த எக்ஸாம்னு வரும்போது அந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு மினிமம் டூ ரெக்குயர்மெண்ட்ஸாக ஐ மீன் டூ மந்த்ஸாக தேவைப்படும் உங்களுக்கு க்ளவுட் ஹேண்ட்ஸ் ஆனும் இல்லை ஆர் நீங்கள் இந்த லைன்லேயே இல்லை நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மினிமம் ஆறு மாதம் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து இந்த எக்ஸாமுக்கு படிங்க தயவு செஞ்சு இல்லை அப்படின்னா தேவையில்லாமல் உங்களுக்கு காசு தான் வீணாகும் எல்லாமே வந்து ஸ்னாரியோ பேஸ்ட் கொஷின்ஸாக தான் இருக்கும் மெஜாரிட்டி மெஜாரிட்டின்னு சொல்கிறது ஒன்று ரெண்டு கொஷின்ஸ் தவிர எல்லாமே ஸ்னாரியோ பேஸ் கொஷின் அது என்ன அது ஸ்னாரியோ பேஸ்ட் கொஷின் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு சின்ன சாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் டேட்டாவை வந்து ஒரு அக்ராஸ் த வேர்ல்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் அண்ட் நீங்கள் வந்து நீங்கள் எதுவுமே சர்வர் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோவுக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரி இதுக்கு போவீங்க அண்ட் உங்கள் டேட்டா வந்து ஹைலி டியூரபுளாக இருக்கணும் சீக்கிரமே ரிட்ரீவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ இந்த மாதிரி சினாரியோவுக்கு நீங்கள் எந்த மாதிரி ஏடபிள்யூ சர்வீஸ்க்கு போவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சினாரியோ கொடுப்பாங்க சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி சினாரியோ வந்து ஈஸியாகவும் இருக்கலாம் டஃப்பாகவும் இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சர்வீஸை பற்றி க்ளீனாக தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் அந்த ஸ்னாரியோ பேஸ் கொஷின்ஸையும் எடுக்க முடியும் எக்ஸாம் காஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஆர் லெவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் மேபி நான் இந்த காஸ்ட் இன்னும் அப்படியே இருக்கான்னு நான் ஒரு டேட் செக் பண்ணணும் ஐ திங்க் இது கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முன்னாடி நான் இந்த போய் இருந்த காஸ்ட் தான் இது லெவன் தௌசண்ட் ஓகே மோ பெரிய சேஞ்ச் ஆகிருக்காது ஏன்னா யூஎஸ் டாலர்ஸில் தான் சேஞ்சஸ் இருக்குங்கிறப்ப மேபி கன்வெர்ஷன் ரேட்னால் கொஞ்சம் வேணால் சேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம் பட் காஸ்ட் வந்து ஐ திங்க் இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி யூ யூஎஸ் டாலர்ஸ் அண்ட் தென் சொல்யூஷன் ஆக்டிக்ட் ஐ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் எயிட்டின்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி மேக்ஸிமம் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட்குள்ளே போகும் ஓகே தென் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் டோட்டல் டைம் நைன்டி மினிட்ஸ் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கொஷனுக்கு வந்து டூ மினிட்ஸ் கூட கிடையாது ஒரு டூ மினிட்ஸ் கூட இருக்காது அண்ட் நீங்கள் ஒரு பெரிய கொஷின் ரீட் பண்ணி அந்த கொஷினுடைய மீனிங் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த டூ மினிட்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் அந்த கொஷனுக்கு வந்து ஆன்சர் நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ட்ரிக்கியாக தான் இருக்கும் கண்ட
ஸோ நான் இந்த கொஷின் நான் இந்த எக்ஸாமுக்கு ஒரு அளவு நல்லாவே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிருந்தேன் என்னால் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் முன்னாடி முடிக்க முடிஞ்சு ஐ மேனேஜ் டு ஃபினிஷ் இன் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஸோ ஒரு கொஷனுக்கு வந்து நான் க்ளோஸ் டு ஒன் மினிட் தான் இருந்தேன் எடுத்துகிட்டு தென் ரிமைனிங் டைமில் வந்து நான் எனக்கு கான்ஃபிடென்ட்டான கொஷின் எது டைனமாக இருக்கிற கொஷின் எது எல்லாமே போட்டு பார்த்தேன் மினிமம் பாஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபார் செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ்க்கு மினிமம் நீங்கள் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட் கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக இருந்தால் தான் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் அதாவது அதிகபட்சம் நீங்கள் வந்து செவன்டீன் கொஷின்ஸ் அது வந்து ரொம்ப பார்டர் மேபி ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் நீங்கள் வந்து தப்பு பண்ணலாம் அப்போ ஐம்பது கொ அறுபத்தஞ்சுக்கு ஐம்பது கொஷினால் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக எழுதுகிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அதில் ஸோ நான் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு நான் ஒவ்வொன்றா உட்காந்து நான் போட்டு பார்த்தேன் இந்த கொஷின் கரெக்டாக இருக்குது எக்ஸாக்டாக எனக்கு ஆன்சர் தெரியும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு ஃபார்ட்டி செவன் கொஷின்ஸ் கரெக்டாக வந்துச்சு அது போக மீது எயிட்டீன் கொஷின்ஸ் நான் கொஞ்சம் தைரியமாக தான் இருந்துச்சு பட் எனக்கு தெரியும் அது எப்படியா த்ரூ ஆகிடும் அப்படின்னா நோ நெகட்டிவ் மார்க் ஃபார் ராங் ஆன்சர்ஸ் இது ரொம்பவே நல்ல விஷயம் ஏடபிள்யூஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து பீப்புள் வந்து கெஸ் பண்ணட்டும் பீப்புள் வந்து அசியூம் பண்ணட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து நெகட்டிவ் மார்க் வந்து எந்த எக்ஸாம்லேயுமே வைக்க மாட்டாங்க அது வந்து ஏடபிள்யூஎஸ்ல எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு விஷயம் தென் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் இந்த எக்ஸாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் எக்ஸாமுடைய கை ஓகே எக்ஸாமுடைய ப்ளூ பிரிண்ட் அண்ட் சிலபஸ் பற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிப்ளாய்மெண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் செக்யூரிட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டிப்ளாய்மெண்ட் வித் ஏடபிள்யூ சர்வீசஸ் சாரி டெவலப்மெண்ட் வித் ஏடபிள்யூ சர்வீசஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரீஃபேக்டரிங் டென் பர்சன்டேஜ் மானிட்டரிங் அண்ட் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் டுவெல் பர்சன்டேஜ் அது என்ன ஒவ்வொன்றையும் என்னென்னு சொல்லிட்டு குவிக்காக சொல்லிடுறேன் டிப்ளாய்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க அது அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷனை என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் வச்சு நீங்கள் டிப்ளாய் பண்ணலாம் ப்ளூ க்ரீன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஐ திங்க் சீக்வன்ஷியல் டிப்ளாய்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறது ஓகே டிஸ்ட்ரக்டிவாக இருக்கா நான் டிஸ்ட்ரக்டிவாக இருக்கா இதெல்லாமே வரும் தென் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு போனீங்கன்னா செக்யூரிட்டியில் ரொம்ப வாஸ்ட் ஏரியா இந்த என்கிரிப்ஷன் கீ மே கீ மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாமே செக்யூரிட்டியில் வரும் கேஎம்எஸ் சர்வீஸ் அங்கே வந்து உங்களுக்கு கஸ்டமர் மேனேஜ்மெண்ட் கீயா இல்லை ஏடபிள்யூஎஸ் மேனேஜ் கீயா இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அங்கே செக்யூரிட்டியில் வரும் டெவலப்மெண்ட் கோர் பார்ட் இந்த எக்ஸாமுடைய கோர் பார்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து க்ளவுட் நைன் க்ளவுட் நைன்ங்கிறது வந்து டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் க்ளவுட் நைனில் ஆரம்பித்து கோட் பில்ட் உங்களுக்கு வந்து இது வரைக்குமே உங்களுக்கு தெரியணும் க்ளவுட் பைப் லைன் வரைக்குமே தெரியணும் அதாவது அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு டெவலப்ஸ்க்கான ஒரு பேசிக் ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் ஒர்க் அதாவது உங்களுக்கு எப்படி ஒரு டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்லேருந்து அந்த அப்ளிகேஷனை லைவில் கொண்டு போய் டிப்ளாய்மெண்ட் வர பண்ணுற வரைக்கும் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களுமே வந்து உங்களுக்கு அங்கே வந்து அந்த ஐடியா வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் அந்த சர்வீசஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியும் பார்த்துருந்துருக்கணும் ரீஃபேக்டரிங் ரீஃபேக்டரிங் வரும்போது ஆப்டிமைசேஷன் உங்கள் சர்வீஸில் வந்து இப்போ என்ன மாதிரியான கேஷ் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணலாம் உங்கள் சர்வீஸ்க்கு வந்து என்ன மாதிரியான ஸ்பீடப் பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ மல்டிபிள் யூசர்ஸ் வராங்க அப்படின்னா எப்படி நீங்கள் அதை வந்து ஸ்கேலிங் பண்ணுவீங்க ஆட்டோ ஸ்கேலிங் பாலிசிஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ரீஃபேக்டரிங்கில் வரும் தென் மானிட்டரிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் உங்களுடைய சர்வீசஸில் ஏற்படுற இஷ்யூஸை வந்து எப்படி நீங்கள் ட்ரபுள் ஷூட் பண்ணுவீங்க எக்ஸ்ரே இந்த மாதிரியான சர்வீசஸ் ரைட் இப்போ இந்த அதனுடைய சர்வீசஸ் பற்றியும் நீங்கள் இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் கீயாக ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய சர்வீசஸ் பற்றியும் நான் சொல்லிடுறேன் இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் ஓரளவு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே பிகாஸ் கொஞ்சம் ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரெண்டு பேருமே வந்து இந்த எக்ஸாமும் டெவலப் சாரி சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்டுமே சிலபஸ் ஷேர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்த எக்ஸாம்லேயே உங்களுக்கு கீயான சர்வீசஸ் முக்கால்வாசி உங்களுக்கு கவர் ஆகிடும் என்னென்னு பார்ப்போம் எலாஸ்டிக் பீன் ஸ்டாக் சிஐசிடி பைப் லைன் நான் இதான் சொன்னேன் கோட் கமிட் கோட் டிப்ளாய் கோட் பைப் லைன் இசி டூ ECS Fargate, okay, uh, Docker, இது எல்லாமே உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரில் வர சர்வீசஸ் டேட்டா பேஸ் டைனமோ டிபி ரைட் இதை நான் சொல்ல மாட்டேன
ரீஃபேக்டரிங் நான் இதான் சொல்லியிருந்தேன் கேஷ் எந்த கேஷ் யூஸ் பண்ணுறது டைனமோ டிபி ஸ்ட்ரீம்ஸ் டைனமோ டிபி எப்படி ப்ரொவிஷன் பண்ணுறது அதில் எப்படி அந்த ஒரு கேல்குலேஷன் இருக்கும் ரீட் அண்ட் ரைட் கேல் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லி ஒரு கேல்குலேஷன் இருக்கும் அந்த கேல்குலேஷன் சின்ன கேல்குலேஷன் தான் அந்த மேத் எக்ஸாம் அந்த மேத் கொஷின் மேபி ஒன் ஆர் டூ வரலாம் எப்படி ரீஃபேக்டர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு தென் மானிட்டரிங் எக்ஸ்ரே க்ளவுட் வாட்ச் க்ளவுட் ட்ரையல் இந்த மாதிரி வந்து எப்படி வந்து மானிட்டரிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங்க்கு இது இது தான் கீ செட் ஆஃப் சர்வீசஸ் இந்த எக்ஸாமுக்கு தேவையானது மோஸ்ட்லி இதில் தான் கொஷின்ஸ் வரும் ஓகே அண்ட் இது போகவும் வரலாம் ஓகே ஸோ இது மட்டுமே படிச்சுட்டு போவீங்க கண்டிப்பாக இது போக வரலாம் கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் நீங்கள் எந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் பார்த்து படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லிடுறேன் என்னுடைய பர்சனல் ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் நான் வந்து என்னோட எனக்கு எப்பவுமே ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் வந்து இவங்களுடைய எக்ஸா இவங்களுடைய கோர்ஸ் மெட்டீரியல் தான் ஏ க்ளவுட் குரு ஓகே ஏ க்ளவுட் குருன்னு வெப்சைட் இருக்குது ஈவன் அவங்க வந்து இடமிலையுமே வந்து பண்ணுவாங்க இவங்களுடைய எக்ஸாம்ஸ் தான் எனக்கு வந்து ரொம்பவே க்ளோஸ் டு ஹார்ட் ஏன்னா இங்கே இருந்தால் நான் என்னுடைய க்ளவுட் ஜேர்னியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அவங்களுடைய கோர்ஸஸ் நான் யூஸ் யூஸ் பண்ணேன் தென் ஸ்டீஃபன் மாரக் இவ்வளோமே கோர்ஸ் ஸ்டீஃபன் மாரக் உடைய கோர்ஸ் எப்படின்னா இந்த எக்ஸாமுக்காகவே அளவெடுத்து செஞ்ச கோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக இந் ஸ்டீஃபன் மாரக் கோர்ஸ்லேருந்து வெளியே எந்த கொஷனுமே வராது மோஸ்ட்லி மோஸ்ட்லி சுற்றி சுற்றி அதுக்குள்ளே எப்படியாவது எங்கேயாவது கவர் பண்ணியிருப்பார் ஸ்டீஃபன் மாரக் ஸோ ஸ்டீ ஸ்டீஃபன் மாரக் நீங்கள் படித்தீங்கனாலே ரொம்பவே இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு எக்ஸாம் ப்ரோஸ் யூடியூப் கோர்ஸ் இதில் ஒரு சின்ன வார்னிங் இந்த கோர்ஸ் இப்போதைக்கு அப்டேட்டட் கிடையாது அவுட்டேட் ஆகிருக்கு நான் இதுக்கப்புறம் லிங்க் ஏதாவது அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தேன் இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை ஸோ இந்த இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் எடுக்கலாம் பட் சில பட் சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலாஸ்டிக் பீன் ஸ்டாக்கில் வந்து சில டிப்ளாய்மெண்ட் மாடல்லாம் இந்த கோர்ஸில் அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணது இப்போ ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் எல்லாமே மூவ் ஆயிடுச்சு ஏடபிள்யூ சர்வீசஸ் தென் ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம் ரைட் முக்கியமான செக்ஷன் ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம் எடுக்காமல் தயவு செஞ்சு எக்ஸாமுக்கு போகாதீங்க உங்களுடைய லெவன் தௌசண்ட் கேரண்டி கிடையாது ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம் எடுக்கலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸாம் ஒரிஜினல் எக்ஸாம் டேரெக்டாக போனீங்கன்னா ரொம்பவே டஃப்பாக இருக்கும் நான் என்னுடைய மாடல் நான் சொல்லிடுறேன் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம்ஸ் நான் கையில் வச்சுருந்தேன் இந்த எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அண்ட் அந்த ஃபிஃப்டீன் எக்ஸாம்ஸை நியர்லி த்ரீ டைம்ஸ் எடுத்து பார்த்தேன் அதாவது நியர்லி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் பேப்பர்ஸ் நான் சால்வ் பண்ணேன் இந்த எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ அதனால தான் இந்த எக்ஸாம் வந்து என்னால் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸில் முடிக்க முடிஞ்சு நைன்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸாம் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸில் என்னால் முடிக்க முடிஞ்சு ஸோ இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் போகாதீங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம் ஸ்டீஃபன் மார்க் ஸ்டீஃபன் மார்க்கோடைய ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம் இருக்குது இவருடைய ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாமில் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் நோட்டீஸ் பண்ணதுன்னா இவர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதை வச்சு எக்ஸாம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம் வந்து பண்ணுவார் லைக் இவர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஈஸி டு வந்து ரொம்பவே கவர் பண்ணியிருப்பார் ஜான் போன்ஸோ யூடமியில் அவர் ஆன்லைனில் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம் யார் விடுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜான் போன்ஸோடு தான் நிறைய பேர் வந்து ஸ்டீஃபன் மாரக்கும் நீல் டேவி நீல் டேவிஸ் எக்ஸாம் இன்னொரு இன்னொன்று இருக்கும் அது ரெண்டுமே சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க பட் என்னுடைய சஜஷன் எப்பயுமே ஜான் போன்ஸோ ஜான் போன்ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ ஜான் போன்ஸோவுடைய ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம் எடுக்காமல் போகாதீங்க ஏ ஸ்டீஃபன் மாரக் கூட எடுக்காமல் போ போங்க ஓகே பட் ஜான் போன்ஸோவுடைய ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம் எடுக்காமல் போகாதீங்க அண்ட் இந்த எக்ஸாம் வந்து ஒர்த் பையிங் நீங்கள் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்கள் கொடுத்து வாங்கினீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஒர்க் இந்த எக்ஸாமில் இருக்கும் அண்ட் எ உங்களுக்கு ஒரிஜினல் எக்ஸாம் எந்த அளவு டஃப்பாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு டிஃபிகல்ட்டி வந்து ஜான் பவுன்ஸோ எக்ஸாம்லேயே நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ரைட் நான் அதே தான் சொன்னதான் ரிப்பீட் த ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம்ஸ் மல்டிபிள் டைம்ஸ் நீங்கள் அன்டில் யூஸ் கோ நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் எல்லா எக்ஸாம்லேயும் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வாங்குற வரைக்கும் திரும்ப 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 அந்த ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம் எடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லா